माई चैनल आई एम क्रिस सुगैस कैसे हैं आप सब तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अभी आपने क्लिप तो देख ही ली है जो लोग अपनी हेयर लेंथ को लंबा करना चाहते हैं या हेयर ग्रोथ में उनको हेल्प नहीं हो पा रही है हेयर लेंथ लंबी ना हो तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी हेयर लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी है ऐसा नहीं है बट मेरी हेयर लेंथ मैं उतना ही रखती हूँ जितना मैं मेनटेन कर पाऊँ हेयर लेंथ सबको अच्छी लगती है सब सोचते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो बट उसको केयर ज़्यादा करना होगा अगर आपके बाल आप केयर नहीं करोगे तो हेयर लेंथ रखने का कोई मतलब नहीं है तो उसी हिसाब से मैं उतनी ही हेयर लेंथ अपनी रखती हूँ अभी आपने जो क्लिप देखा है वो हेयर लेंथ मेरी एकदम जो आ, बोलते हैं ना कि हाँ मुझे यही हेयर लेंथ चाहिए होती है हमेशा एंड मैं उतना ही रखती हूँ इससे ज़्यादा मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं हमेशा उसको घर पे कट कर लेती हूँ ट्रिम कर लेती हूँ बिकॉज मुझे उतना ही स्टैंडर्ड लगता है कि हाँ मुझे इतना ही हेयर लेंथ चाहिए फ्यूचर में मुझे कुछ शौक चढ़ेगा तो मैं ज़रूर लंबे करने की कोशिश करूँगी बट स्टैंडर्ड साइज हेयर लेंथ इतनी मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं है आई नो मीडियम साइज़ है बट उसको भी अच्छे से केयर करोगे तो आपकी हेयर हेल्दी होनी चाहिए नॉट लॉन्ग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है मीडियम साइज आप जो केयर कर पाओ उतना ही आप हेयर लेंथ रखिए तो अगर आप हेयर लेंथ लंबी करना चाहते हो ज़्यादा लंबी नहीं है तो आज मैं एक ऑयल का रिव्यू कर रही हूँ जो कि है नेचर श्योर का हेयर ग्रोथ ऑयल है नेचर श्योर की बात करूँ तो ये जो नेचर श्योर के ऑयल रेंज में मैंने अभी तक थ्री ऑयल रेंज यूज़ कर ली एक तो जॉन्क ऑयल है जो कि अमेजिंग इफेक्ट है अगर आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो ज़रूर यूज़ कीजिए एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले रिसेंटली जो है रिव्यू किया था कलॉन्जी ऑयल का वो भी बहुत अच्छा है वो आप पी भी सकते हो लाइक अपनी डाइट में इंक्लूड करने के साथ साथ आप उसको लाइक like एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हो प्लस अभी ये वाला ऑयल है हेयर ग्रोथ ऑयल अगर आपको हेयर लेंथ लंबी वगैरह करना है या आप अपनी हेयर टेक्सचर में भी मतलब इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैं दो ऑयल एक साथ मैच करके लगा रही हूँ जो कि एक कलौजी ऑयल है एंड यह भी हेयर ग्रोथ ऑयल है एंड ऐसा लगाती हूँ कि मुझे एक वीक ये लगाना होता है एक वीक मैं ये लगाती हूँ मेरी मन मर्जी मैं कभी भी कोई भी ऑयल उठा के लगा लेती हूँ तो उस हिसाब से एंड दोनों ऑयल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइज सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आज मैं आप लोगों के साथ इसी ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ सो so, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप ही आती है नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड ये है 110 सौ दस की प्रोडक्ट आपको मिलती है लाइक वन हंड्रेड का पैक आपको मिलता है सो so, इसकी प्राइस बता देते हैं इसकी प्राइस है थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन रुपीज आई नो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा बट हेयर केयर की बात आती है तो उस हिसाब से आपको थोड़ी केयर तो करनी पड़ेगी बट ये आपको डिस्काउंट ऑफर में जरूर मिल जाएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट में लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर छोड़ दूंगी आप लोग चेक कर सकते हैं सो इसकी मैनुफैक्चरिंग है सेप्टेम्बर 2018 थाउजेंड एटीन एंड इसे आप यूज़ कर सकते हैं तीन साल तक इजीली सो नेचर श्योर के इस ऑयल में क्या क्या जो है गुण है लाइक कौन कौन से ऑयल की गुण है जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ में बूस्ट मिलता है या आपकी हेयर ग्रोथ को लाइक like, बोलते हैं ना एक नई सी राह मिलती है उस हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें इसमें मिली हुई वो मैं आपको बता दूँ लाइक इसके जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ सो so, इसमें है नील भृंगादी नेक्स्ट है भृंगराज जिसे केशराज भी बोलते हैं नेक्स्ट है महामोही जिसे धतुरा बोलते हैं एंड नेक्स्ट है तेल सैसे में ऑयल तिल का तेल तो आप नॉर्मली भी यूज़ करते ही होंगे अपने बालों में नेक्स्ट है त्रिफला जो कि अगेन हेयर केयर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सो so नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कौन से हेयर प्रॉब्लम को दूर करता है तो ये आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है जो कि ये हेयर ग्रोथ ऑयल है तो वही करेगा नेक्स्ट आपकी हेयर लॉस को स्टॉप करता है नेक्स्ट है हेयर फॉल बालनेस को दूर करता है इसके बाद है डेंड्रफ है अगर आपको तो वो भी दूर करता है इच्ची स्कैल्प है या फिर आपकी बालों में जुएँ हैं उसको भी दूर करेगा या फिर अगर आपकी फ्लैकिस स्कैल्प है लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्कैल्प एंड बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी ड्रेंडरफ हो जाता है तो अगर आपको फ्लेकी स्कैल्प की भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेगा नेक्स्ट अगर आपको वाइट बालों की प्रॉब्लम है सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेगा बट ये नहीं बोलूँगी कि आपके बालों को पूरा ही काला कर देगा ऐसा नहीं होता है बट ये है कि स्टॉप जरूर हो जाते हैं इसके बाद इस प्रेटेंस की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेगा नेक्स्ट एंड लास्ट यूजफुल थिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है ये कि ये आपके हेयर को हार्मफुल यू वी से बचाता है पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ लाइक जो सन होता है वो हमारी स्किन को तो डैमेज करता है लाइक उसकी जो हार्मफुल किरणें होती है वो हमारी स्किन को तो डैमेज करती है बट हमारी हेयर को भी उतना ही डैमेज करता है तो आपको अपनी हेयर के रूटीन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए जो यू रेस से आपकी हेयर को भी प्रोटेक्ट करे ये चीज़ आप लोग याद रखिए
सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली है इसकी कैब भी बहुत अच्छी है एंड लॉकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इस टाइप का है एंड ऐसे आपको अपने ऑयल को निकालना है एंड इस टाइप से लॉक हो जाता है जो कि साउंड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका जो है ऑयल पूरा लॉक हो चुका है ये कहीं से भी लीकेज नहीं होता है सो अभी मैं आपको इसे यूज़ करके बता देती हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है ये कैसे जो है मैं इसे यूज़ करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपको हेयर ऑयलिंग करनी है एंड इसको आपको रूट्स के साथ साथ आपको लेंथ पर भी लगाना है मेरी फ्रेगरेंस गाय से कोई खास मुझे पसंद नहीं आई बिकॉज इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी सी लाइक हर्बल काइंड ऑफ है तो थोड़ी सी ज़्यादा ही पुराना ऑयल जैसे बोलते हैं ना लाइक आपको थोड़ा सा ऐसे स्मेल आएगी कि ये ऑयल लगा के आप बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते ताकि ये ऑयल लगा कि अगर आप खुद बर्दाश्त कर पा रहे हो तो ठीक है बट अदर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई है मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगी बट या हर्बल चीज़ होती है तो उसकी फ्रेगरेंस से आपको मतलब नहीं होना चाहिए एंड कैसे भी करके आप ये लगा लो सो जाओ एंड बाहर बिल्कुल मत जाना वरना दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके बता देती हूँ सो so गई चलिए स्टार्ट करते हैं ये हेयर ऑयलिंग करना तो इसे मैं लगाती हूँ बाउल में लेके आप चाहे तो डायरेक्टली भी ऐसे लगा सकते हैं बट ये कटोरी में अगर आप लेते हो जितना आपको अमाउंट चाहिए उतना ले लीजिए एंड रूट्स डिवाइड कर लीजिए लाइक आपको सेक्शन बाय सेक्शन करके अपने रूट्स में लगाना स्टार्ट करना है एंड ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा ले लगाना है एंड रूट्स में पहले लगाना है लेंथ में आपको बाद में लगाना है जैसे आप हेयर ऑयलिंग करते हैं वैसे ही एंड आपके पूरे हेयर्स में लाइक जितनी भी जगह है आपको सब जगह लगाते जाना है कहीं पे भी आपको छोड़ना नहीं है एंड जहाँ पे भी आपको थोड़ा कम हेयर आता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं लाइक वहाँ पे ज़्यादा लगा सकते हैं अच्छे से मसाज करते करते लगाना है एंड सारी चीज़ें मैंने लगा लिया है रूट्स में एंड थोड़ा सा मैं अभी मसाज करूँगी इसको ताकि हेयर जो है मेरे रूट्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर ले अब लेंथ की बारी आती है तो लेंथ में लगाना स्टार्ट करते ज़्यादा चुपट चुपट करके नहीं लगाना है बस एक लेयर आपको लगा लेनी है सो so, लेंथ में भी मैंने अच्छे से लगा लिया आप देख सकते हो लेंथ में प्लस नीचे इसके बाद मैंने एक प्रेड बना ली है आप चाहे तो जूड़ा भी बना सकते हैं इसके बाद आप आराम से सो सकते हैं उसके बाद मॉर्निंग में आप इसे वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से सो गई आपने देख लिया इसका फुल डिटेल्स में रिव्यू एंड डेमो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो आज का रिव्यू एंड मैं आपको बोल सकती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप लाइक छोटे बालों से परेशान है लाइक होते हेयर लेंथ लंबी नहीं होती यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरी हेयर लेंथ तो मुझे जितनी चाहिए उतनी है बट बहुत लोगों को जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं होती है एंड सपना होता है मेरे बाल थोड़े लंबे हो जाए तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड नेचर शॉक के प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स से बने होते हैं इसमें हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते हैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड अभी मैं इसके थ्री ऑयल्स यूज़ कर चुकी हूँ मे भी शायद फ्यूचर में और ज़्यादा इनके वेरियंट आ जाए ऑयल्स की तो मैं और भी ज़्यादा यूज़ करूँगी बिकॉज ऑल नेचुरल चीज़ें यूज़ करने का एक अलग ही मज़ा है आपको पता चलता है कि आप अपने स्किन या अपनी हेयर पर कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं करते हो बिकॉज अभी केमिकल का ही ज़माना है हर चीज़ में आपको केमिकल मिलता है उस चीज़ में अगर आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें मिलती है तो उसको क्यों नहीं अपने बालों में अपने हेयर पे या अपनी डाइट पे इंक्लूड करें नहीं करना चाहिए ना तो उस हिसाब से चीज़ें अगर केमिकल आपको मिल रही है तो उसको छोड़ो एंड कुछ चीज़ें अच्छी यूज़ करो सो so, इस हिसाब से अगर आपको ये ट्राई करना है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए मेरी तरफ से थम्स अप इस प्रोडक्ट के लिए एंड अगर आपको नेचर शो का कलंजी ऑयल का भी रिव्यू देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी एंड उसका जॉक ऑयल अगर आपको बांधने की प्रॉब्लम है तो आप वो भी देख सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो आप उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी प्लस इसका भी परचेज लिंक मैं छोड़ दूंगी एंड डिस्काउंट ऑफर में आप चेक कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्लैपडेल सब जगह आपको मिल जाए तो इजीली आप इसे अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए सो आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो पसंद आए तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आपको करना है बेल आइकन को हिट एंड किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझे उसका नेम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं उस प्रोडक्ट का भी रिव्यू आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी थैंक फॉर वॉचिंग गाइज बाय टेक केयर